HPV yani human papilloma virüs, kadınlarda genital bölge ve mukozalarda kondilom diye adlandırılan genital sivrenin oluşumu yol açan ve aynı zamanda da rahim ağzı kanseri ilişkisi olduğu kesin olarak saptanan bir virüstür. Bu virüsün yüzün üzerinde tipi olmakla beraber sıklıkla 35 tanesi kadınlarda problem yol açmaktadır. HPV portörü olan, HPV taşıyıcısı olan ya da geçmiş dönemde genital sil tedavisi görmüş olan bir kadının bir gebelik planlamadan önce yapması gereken bir takım şeyler vardır. Mutlaka son 3 ay içerisinde pap simir testi yaptırmış olmalı ve bu simir testi sonucu da negatif gelmelidir. Eğer bir HPV portörü son 3 ay içinde simir yaptırmadan gebelik meydana geldiyse Gebeliğin ilk 3 ayında da bu simir mutlaka alınması gerekmektedir. Çünkü gebeliğin ikinci döneminde yani 3 aydan sonraki periyodunda simir yapılamamakta ve doğumdan sonra 6 hafta sonra ertelenmektedir. HPV portörü olan ya da genital sihir ölgüsü olan hastaların gebe kalma kabiliyetleri ile ilgili hiçbir problemleri söz konusu değildir. Bu kişiler normal diğer kadınlar gibi aynı şekilde gebe kalma oranına sahiptirler. Ancak gebelik bağışıklık sistemini düşürdüğü için ne yazık ki bu virüs aktif hale geçebilmekte ve gebelikte yeniden sihirlerin oluşumu gözlenebilmektedir. Özellikle gebeliğin ikinci üç ayında sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle eğer HPV portörü bir gebeyi takip ediyorsa kadın doğumcu belli periyotlarda genital bölgenin e, muayenesini mutlaka yapması gerekmektedir. Gebelikte eğer sihir ortaya çıkarsa Tripular asitik asit, podofilin gibi lokal krem uygulamaları kesinlikle önerilmemektedir. Çünkü bu kremlerin bebeğe toksik olduğu bilinmektedir. Sıklıkla kriyoterapi ya da koterizasyon işlemi yapılır. Bunun için de genel enstitize tercih edilmeyen bir yöntem olduğu için HPV taşıyıcısı annelerin uyanık olması ve mutlaka sihiri fark ettiği zaman yayılmasına fırsat vermeden doktoruna danışması ve bunların yok edilmesini sağlaması gerekmektedir. Yine gebelik periyodunda serbelik siyada gardesil adıyla verilen aşıların yapılması önerilmemektedir. Ancak bu aşıyla korunmayı emzirme dönemine planlamak mümkündür. Bu nedenle gebe kalmadan önce eğer vakit uygunsa ve zamanlama müsaade ediyorsa aşı yapılması planlanan hastalarının aşı programlarının gebe kalmadan önce tamamlanması öngörülmektedir. Çünkü bu aşı programları 6 ayda tamamlanabilmektedir. Bir baba adayında eğer bir HPV öyküsü varsa ya da sihir varsa genellikle bu çiftlerde bir gerginliğe yol açmaktadır. Ancak HPV sperm yoluyla bebeğe intikal etmez. Dolayısıyla babadaki HPV taşıyıcılığı gebeliğe hiçbir negatif özellik taşımaz. Ancak eğer aktif sihir olan bir baba adayıysa eşiyle gebelik sırasında meydana gelecek olan cinsel ilişkide her ne kadar prezervatifte kullansa Prezervatif korunmayı yüzüğü sağlayamadığından ötürü gebe olan kadının bu virüsle enfekte olması ve sihirlerin ortaya çıkması söz konusu olabileceğinden baba adayında da mevcut olan sihirlerin bir an önce tedavi edilmesi önerilmektedir.